你在等我吗？谁等你了？等你干什么？等我娶你啊！顾小五，这只狼真的是你杀的？他是个中原人啊！你说怎么能嫁给中原人呢？对呀，我说怎么能嫁给中原人呢？真是你杀的！无论是不是我们丹池人，都是勇士。嗯，白眼狼王并非是狼毛呈白色，而是有一只雪白的眼睛。这才是真正的白眼狼王，真的，真的，真的呀！拜见皇上。哎呀，听说我兄弟杀了白眼狼王啊！哥，顾小五好厉害呀！小王，这是真的狼王吗？嗯，真有你的啊！怎么了，兄弟？没事。你受伤了，没事。来人，快叫医官！是。阿翁，我们先去包扎一下。嗯。走。爷爷。你真的要将小峰嫁给一个中原人？我铁达尔说话岂能不作数？可是，此人来路不明啊！英雄不问出处。他若愿意为小公主留在丹池，便无妨。一个贩茶叶的商人，居然能打死白眼狼王，这我实在难以相信。不如，再试探一番。伤得这么重，可见是生死相搏呀！小五，小五，小五，没事儿。孩子，不要看这些，去，跟我拿壶酒。我哪儿也不去，我就在这儿陪着你，我就在这儿陪着你。行。则怕李朝。顾小五，你杀死了白眼狼王，我的话也放了出去。你不想做我的孙女婿也不行。多谢王上，我一定会隐藏好自己的身份
，不会给单车和小峰带来麻烦的。隐藏身份，顾家的仇你不想报了？我当。我和顾如慧是不共戴天的敌手，生死相依的朋友。顾小五，既然你是顾家的人，又回不去中原，干脆留在丹池和我一起打仗。李朝的狗皇上和奸臣们都该死，早晚有一天我们丹池会替你们国家报仇雪恨。小五，愿听王上差遣。嗯，你叫我什么？啊，啊，阿翁。嗯。阿翁，你们刚才在干什么呀？小凤，过来。我铁达二王宣布，英雄顾小五，从今天开始，就是我的孙女婿伤了，哎，妹妹，我不是跟你说过了吗？你还没过门呢，怎么又护短啊？还有管男人呢？你们俩，别以为我不知道，平时一高兴就到处灌人酒。他小五能一样吗？他腿上有伤，你不知道啊？我，我，我，我忘了。<笑>跟我回去休息。走了。哎呀，看你，没喝够。你看你，走了。哎，走。中原人怕婆娘，没出息。哎，咱们兄弟俩喝。来来来，干干。哎嘿嘿嘿。
。啊！来，这边。你们单吃的婚俗是什么样的？单吃的婚礼特别简单，新人在天神的注视下，互换腰带，就算礼成了。天神是谁啊？就是天上的神仙啊，他会在天上一直注视着我们。哎，那我们现在就换腰带吧。哎，不行，我还没挑好呢。好吧，哎，我们中原的婚礼是不换腰带的，是什么样的？嗯，我教你，来，右手搭在左手上，这样，一拜天地。二拜高堂，高堂是？高堂就是父母。你的父母在西周，我的父母在李朝，我们就对着东南方拜。啊，来，二拜高堂。也会月色亮，西窗。夫妻对拜。梦游船，却总是这样，就算是礼成了。新人结为夫妻后，会改变称呼。我叫你娘子，你叫我夫君。夫君。哎，娘子这里真好啊！除了重大的祭祀活动，这里平时很少有人过来，可清静了。不如，我们就藏在这儿吧，永远不让人发现，这样就什么烦恼都没有了。古小五。你有什么烦恼啊？我就是怕我的茶叶卖不出去，没本事养活我的娘子。这有什么？跟自己喜欢的人在一起，怎么都好。小凤，嗯，我问你，是不是只要跟我在一起，不管去哪儿都可以？你想去哪？既然我们已经结为了夫妻，你就不用怕你的父亲再逼你和亲了。不如我们去西境游玩吧。现在啊，那里正是夏秋交替的时候，景色可好看了。如果玩腻了呢，冬天我们就去李朝的江南，那里四季如春。到处都是小桥、流水，可舒服了。好呀，我跟你走，以后你去哪儿我就去哪儿，好不好？嗯。哎，我们明天就去跟阿翁辞行。好。哦，这个给你。
你怎么还给我了？你送我的这个护身符啊，在我杀狼王的时候救了我一命，我现在把它给你，希望它继续保佑你平平安安的。那你的意思是，你以后就不保护我了？哼<笑>，我哪敢啊！我呀，希望天天把我的小公主捧在手心里呢。<笑>你现在说话越来越像我阿翁了。你和阿翁都是这个世界上对我最好的人。我以后会比你阿翁对你还好。那你可不许负我啊！怎么会呢？如果我负了你，你怎么罚我都行。嗯，你如果负我，我就去喝忘川水，生生世世都把你忘了。傻瓜，这世上怎么会有这种地方啊？当然有了，我还亲眼见过呢。好，我们不怕，我们不会去的。嗯。<笑>这不行！我已经向诸国发出了请帖，告诉他们七日之后你们要结婚的事情。很快，西晋各国都会知道你和这个顾小五的婚礼。要想出去玩可以，但必须要等到婚礼之后。妹妹，你也不急于这一时半会儿，爷爷。必定为你举办最盛大的婚礼，到时候，你那父王不承认都不行。嗯，七天也不长，你觉得呢？啊，是，是小五为思虑周全，多谢阿翁为我们主持婚礼。